നിലവിൽ ഇപ്പോഴും നിഗൂഢതകൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചില രൂപങ്ങളാണ് ക്രേറ്ററുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രേറ്ററുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ നമ്മളതിനെ ഗർത്തങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലും ചന്ദ്രനിലും ഒക്കെ തന്നെ ഗർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും രണ്ട് രീതികളാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഒന്ന് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഗർത്തങ്ങളും രണ്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രേറ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആസ്ട്രോയിഡോ ഉൽക്കകളോ വന്നിരിച്ചുണ്ടാകുന്ന ക്രേറ്ററുകളും സാധാരണ സൗരീത്വത്തിലെ ഗ്യാസ് ചേണ്ടുകളിലൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ക്രേറ്ററുകൾ കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവയുടെ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന പൊതുവെ ഗ്യാസ് നിറഞ്ഞതും പെട്ടെന്ന് റോക്കി ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ഇല്ലാത്തതുമാണ് എന്നാൽ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ ചന്ദ്രൻ ഫോബോസ് ഡെയ്മോസ് അതുപോലെ തന്നെ ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ടൈറ്റൻ എന്നിവയിലൊക്കെ തന്നെ കട്ടിയുള്ള ഉപരിതലമുള്ളത് കൊണ്ട് വന്നിടിക്കുന്ന ചെറിയ പാറകഷ്ണങ്ങളോ വലിയ പാറകഷ്ണങ്ങളോ ഗർത്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് അതിന് വലിയ പുതുമയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു മണൽ കൂനയിലേക്ക് ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലല്ല ഇത്തരം ഗോളങ്ങളിലേക്ക് ഈ ആസ്ട്രോയിഡുകൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രോയിഡുകൾ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഗർത്തങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് പല കോണുകളിലായിട്ട് ചരിഞ്ഞുമൊക്കെ തന്നെയാണ് ആസ്ട്രോയിഡുകൾ വരുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഏകദേശം സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഗർത്തങ്ങളാണ് പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വന്നിടിച്ച വസ്തുവിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ക്രേറ്ററിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്തായിട്ട് അധികം കാണാറുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവം പറയുന്നുണ്ട് ഈ വന്നിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭൂമിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രേറ്ററുകളെ കുറിച്ചും ആ ക്രേറ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് സൈറ്റുകളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രേറ്ററുകളും ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രേറ്ററുകളും അതും അപ്പോളോ ദൗത്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ചില വിവരങ്ങളാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജയർ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജോഹന്നാസ് ബെർഗിനടുത്തുള്ള റെഡിഫോർട്ട് ക്രേറ്ററാണ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള വ്യാസമുള്ള ഒരു ആസ്ട്രോയിഡാണ് വന്നിടിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആഴവും നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വ്യാസവുമുള്ള ഒരു ഗർത്തമാണ് ഉണ്ടായത് ഗർത്തത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വലിപ്പം കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണം ഈ പഴക്കമാണ് ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഇറോഷനുകളും അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും മൂലം ഗർത്തങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മെക്സിക്കോയിലെ യുക്കാറ്റിൻ പെനിസുലയിൽ ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ച് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംഭവിച്ച ഒരു കൂട്ടിയിടിയാണ് ദിനോസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനം അന്നത്തെ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കിയത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോയിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഈ ഒരു കൂട്ടിയിടി ഏകദേശം പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൊരു വസ്തു അന്ന് ഭൂമിയിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഇഴിയുടെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഏകദേശം നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഗർത്തം തന്നെ അവിടെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ പഴയ കഥയാണ് പക്ഷേ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രേറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഗർത്തമാണ് അമേരിക്കയിലെ അരിസോണയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബാരിഞ്ചർ ക്രേറ്റർ ഏകദേശം അൻപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഒരു ക്രേറ്ററാണ് അരിസോണയിലെ ഇതുണ്ടായ സമയത്ത് അവിടെ മനുഷ്യവാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ മാമത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാനിയൻ ഡയാബ്ലോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മീറ്റിയോറൈറ്റ് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ വന്നിടിച്ച ആ ഒരു ആസ്ട്രോയിഡിൻ്റെ ഇടിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു വലിയ ഗർത്തം തന്നെ അവിടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ഉണ്ടായ സമയത്ത് അതൊരു ലേക്കായിരുന്നു വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് കുറച്ച് നാൾ വെള്ളമൊക്കെ കിട്ടി നിന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ വരണ്ടു പോയതോടുകൂടി ആ ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രേറ്റർ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക വെറും അൻപത് കിലോമീറ്ററിന് അടുത്ത് മാത്രം വ്യാസമുള്ളൊരു പാറകഷ്ണം എന്ന് തിരിച്ചപ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്ററിനേക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള ഗർത്തം രൂപീകരിക്കാൻ അതിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇമ്പാക്റ്റ് 
അതായത് ഒരു വലിയ ഗർത്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് അല്പം തള്ളി നിന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റിമ്മുകളൊക്കെ ഒരു മതിൽ പോലെ കുറച്ച് പൊങ്ങി നിന്നിട്ട് പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റിലും ചിതറി കിടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു ക്രേറ്ററിന് നമ്മൾ അടുത്ത് പോയി പഠിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കുക ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന മിക്കവാറും വലിപ്പം കുറഞ്ഞ മീറ്റിയോറൈറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ കത്തി പകുതിയോളം ഇല്ലാതാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാവുകയും വളരെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഭൂമിയിൽ വീഴാറുമുള്ളത് സാധാരണമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലാസ്റ്റൺ ജോർജിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീറ്റിയോറൈറ്റ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വലിപ്പത്തിൽ വന്ന് വീണപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ളൊരു ഗർത്തം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് അന്തരീക്ഷം അതിൻ്റെ വേഗത കുറച്ചു പക്ഷേ വളരെ വലിയ പാറകഷ്ണങ്ങളുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല ചന്ദ്രൻ്റെ നമ്മൾ കാണാത്ത ഭാഗം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ക്രേറ്ററുകൾ നമുക്ക് കാണാം അതായത് ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോലെയും ചന്ദ്രൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചാൽ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി പതിനാലോളം ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രേറ്ററുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് എൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചെറിയ വസ്തുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മീറ്റിയോറൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും വലിയ വസ്തുവാണെങ്കിൽ ആസ്ട്രോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം ഭൂമിയിലേക്ക് അതിഭയങ്കരമായ വേഗതയിലാണ് വരുന്നത് ഏകദേശം സെക്കൻഡിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഭൂമിയോട് അടുക്കുന്ന ഈ വസ്തു ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം കൂടിയാകുമ്പോൾ അതിശക്തമായ വേഗത കൈവരിച്ചതിന് ശേഷം ഭൂമിയിൽ വന്ന് തട്ടുന്നത് കത്തി തീർന്നില്ലെങ്കിൽ വന്ന് തട്ടുന്നത് ഒരു ചെറിയ റീജിയണിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ റീജിയൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിശക്തമായ കമ്പ്രഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു ഒന്നാമത് കടന്നു വന്നതിൻ്റെ ചൂട് പിന്നെ പ്രഷറ് ഡെൻസിറ്റി എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് ഇത് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ ഇടിച്ച് ചൂടാക്കി ഈ മീറ്റിയോറൈറ്റും ഒരുപാടങ്ങ് ചൂടാകും അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രോയിഡ് ഒരുപാടങ്ങ് ചൂടാകും ചൂടായതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു വലിയ ഗർത്തം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ബോയിൽ ചെയ്ത് തിളച്ച് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് തെറിക്കും അതായത് പൂർണ്ണമായും ഏകദേശം പൂർണ്ണമായും വന്നിടിച്ച വസ്തു വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോവുകയും ഉരുകയും ചെയ്യും അതൊന്നും നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഈ ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് സൈറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ സ്ഫോടനങ്ങൾ പോലെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൂ ഇടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടൊരു ഷോക്ക് വേവ് ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം ഷോക്ക് വേവ് ഭൂകമ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടൊരു ഷോക്ക് വേവ് ഭൂമിക്ക് അടിയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ ഒരു ഗർത്തം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ട് ഇത് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തെറിക്കും ഫുള്ള് അതായത് വന്നിടിച്ച ഭാഗത്തെ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ മണലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള വസ്തുക്കളും ഈ മീറ്റിയോറൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും തിളച്ച് പേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് തെറിക്കുകയും ഈ ഷോക്ക് വേവ് റീബൗണ്ട് ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഉയർത്തി അതിനെയും സൈഡിലേക്ക് തെറിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എക്സ്കവേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് തെറിക്കുന്നതിന് അതിനുശേഷം ഫൈനൽ മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് മിഡിൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന വസ്തുവും ആദ്യം വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോയ ഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ കിലോമീറ്ററുകളോളം ചിതറി തെറിക്കുകയും കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ഈ ക്രേറ്ററിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തന്നെ വീഴുകയും ചെയ്തിട്ട് സെറ്റാവുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഈ മീറ്റിയോറൈറ്റും വന്നിടിച്ച ഭാഗത്തെ ഉരുവിയ മണലും എല്ലാം ചേർന്ന് കൊണ്ട് ഒരു പദാർത്ഥമായി മാറിയതിന് ശേഷം ചുറ്റാകെ തെറിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബൾജിങ് പോലെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ക്രേറ്റർ രൂപപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ അതുകൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള മീറ്റിയോറൈറ്റിൻ്റെ പാടുകളൊന്നും തന്നെ അവിടെ കാണാത്തത് പണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ മീറ്റിയോറൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രോയിഡുകൾ ഈ ഗോളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകും എന്നാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സാമ്പിളുകൾ ജിയോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇതെല്ലാം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉരുവി വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോയി എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് കൂടാഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ അത്രത്തോളം കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടി ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഏകദേശം ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കൂട്ടിയിടി സംഭവിക്കുക പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ആസ്ട്രോയിഡ് വന്നിടിച്ചാൽ ഏകദേശം നൂറ് കിലോമീറ്ററിലധികം എന്താണ് വ്യാസത്തിലുള്ള ഒരു ഗർത്തം അവിടെ രൂപീകരിക്കാനും ഇതിൻ്റെ വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ചിതറി തെറിക്കാനും അവിടെ വലിയൊരു സ്ഫോടനമുണ്ടായ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും ഇത് ചുട്ട് പഴു
നമുക്കറിയാം നെവാഡ മരുഭൂമി ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും അപ്പോളോ യാത്രികർ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോളോ യാത്രികർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഇറക്കാനുള്ള അമേരിക്കൻ ദൗത്യമായിരുന്നു അതിലുൾപ്പെട്ട പലരും പൈലറ്റുമാരായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ അവസാന സമയത്ത് അതായത് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരുപാട് വർഷക്കാലം നെവാഡയിലെ മരുഭൂമികളിലാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത് അതിനുള്ള കാരണം ചന്ദ്രയാത്രികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ചന്ദ്രനിലെ സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുക ആ സാമ്പിളിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചന്ദ്രൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പോകാൻ പോകുന്നത് ചന്ദ്രനിലേക്കാണ് ചന്ദ്രനെ പറ്റി വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അറിവുള്ളൂ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച അറിവുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം മാത്രമേ മനുഷ്യന് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പോലും വിട്ടിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗൃത്തങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ ചന്ദ്രനിലെ ഗൃത്തങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ നെവാഡ മരുഭൂമിയിൽ ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടോളം ക്രേറ്ററുകൾ നിരന്തരം അമേരിക്ക ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെയാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് മീറ്റോറൈറ്റും ആസ്ട്രോയിഡുകളും വന്നിടിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഗൃത്തങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും കാരണം അത്രത്തോളം ചൂടിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉരുകി വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് ചുറ്റിലേക്ക് തെറിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സാമ്പിളുകൾ അവിടെ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു ഗൃത്തത്തിൻ്റെ അരികിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഗൃത്തത്തിൽ കാണുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ചന്ദ്രൻ്റെ മാത്രം വസ്തുക്കളല്ല ഉരുകി ഒലിച്ച ആ മീറ്റിയോറൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ പാളിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചാലാണ് ഒറിജിനൽ ചന്ദ്രൻ്റെ മണ്ണ് കിട്ടുക അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നിവയൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏകദേശം ഈ അരിസോണയിലും അതുപോലെ തന്നെ നെവാഡയിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അമേരിക്ക നടത്തിയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തൊള്ളായിരത്തിലധികം ക്രേറ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ലൂണാർ കാറുകൾ ഓടിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭൂമിയിൽ ഇത്രത്തോളം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശത്ത് പഠിച്ചതിൻ്റെ ഉപയോഗം അവർക്ക് ചന്ദ്രനിൽ പോയപ്പോഴും ഉണ്ടായി ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് അവർ ശേഖരിച്ച മണ്ണ് കണ്ട സമയത്ത് ആ ബഹിരാകാശ ഗവേഷകരെല്ലാം പറഞ്ഞത് അവർ ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ വസ്തുക്കൾ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനിലും കണ്ടെത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന മണ്ണിൻ്റെ സാമ്പിൾ നമ്മൾ ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആസ്ട്രോയിഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ നടന്ന പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഉരുകിയ മണ്ണിൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനിലെ മണ്ണിലും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത് ഭൂമിയിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് പഴയ സാമ്പിളുകൾ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു വസ്തു വന്ന് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ അന്തരീക്ഷവുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറും പക്ഷേ ചന്ദ്രനിൽ അന്തരീക്ഷം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വസ്തുക്കൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ആ വസ്തുവിനെ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പഠിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അടർന്നു മാറി ഉണ്ടായതാണെന്നും സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇത്തരത്തിൽ ആസ്ട്രോയിഡുകളുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഗൃത്തങ്ങൾ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സൈറ്റുകളുമായിട്ടുള്ള സിമിലാരിറ്റി മൂലം വിജയകരമായിട്ട് ചന്ദ്രയാത്ര നടത്താനും അവരുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മണ്ണ് കൊണ്ടുവരിക മണ്ണിൻ്റെ സ്വഭാവം പഠിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിജയകരമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിന്നും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വിഷയം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ വിചിത്രമായിട്ട് തോന്നാമെങ്കിലും എന്താണ് വളരെ രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പാക്ട് ക്രിയേറ്ററുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലോണ ലേക്ക് പറ്റുമെങ്കിലും പോയി കാണുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ എപ്പിസോഡ